Salve a tutti affezionati al canale Earthlife 2.0. C'è vita dopo la morte? Questa è la domanda che si pongono miliardi di persone. E non c'è da meravigliarsi, poiché molte persone che sono state sull'orlo della morte o clinicamente morte hanno riferito di aver vissuto la strana esperienza di premorte. Questi resoconti spaziano da esperienze extracorporee a un tunnel di luce, un senso di benessere, sollievo dal dolore e visioni di persone care decedute. E mentre molte di queste storie di premorte sono state descritte come esperienze meravigliose, altre hanno avuto un destino molto diverso, un luogo oscuro dove regna il male, il caos e la disperazione. Dall'inizio degli anni 70 ci sono state segnalazioni di esperienze di premorte che hanno chiamato scienziati e psichiatri e psicologi. Nel corso del tempo hanno iniziato a svolgere studi e hanno scoperto che sebbene alcuni dicano di essere stati in un luogo davvero piacevole, altri hanno visitato quello che può essere definito l'inferno. Secondo un libro del 1978 scritto dal dottor George Rich, Back to Morro, la sua esperienza di premorte non è stata piacevole. Il dottor Rich ha prestato servizio nella seconda guerra mondiale, quando ha improvvisamente sofferto di polmonite. È stato trasferito in un ospedale militare e dichiarato clinicamente morto. Quando i medici furono in grado di rianimarlo nove minuti dopo, il dottor Rich descrisse la sua esperienza di premorte. Ha detto che la sua esperienza è stata terrificante, era morto mentre vagava per una città dove ha trovato una figura misteriosa che lo ha guidato attraverso luoghi oscuri. Il dottore e la figura misteriosa sono andati in un bar dove la gente mangiava, beveva e fumava. Poco dopo tutti i presenti iniziarono a combattere tra loro come se fossero in una battaglia ma ha anche assistito ad abusi sessuali, perversioni che non si erano mai viste né potevano esistere. Ma il dottor Rich non è stato l'unico a sperimentare questo tipo di esperienza terrificante. Uno dei casi più noti è stato quello di Veronica Ulrich Bartley, una donna colpita da un fulmine mentre era alla guida della sua auto nel 1981. Descrisse la sua terribile e spaventosa esperienza di premorte, ha visto creature terrificanti di quelle raffigurate nei film dell'orrore, ha visto anche soldati che marciavano accanto a lei e tra loro c'erano persone che urlavano di dolore. Secondo Veronica, in quel luogo non riusciva a respirare a causa dell'odore terribile. Ma quando stava per tornare alla nostra realtà è arrivata a un lago che assomigliava alla parte interna di un vulcano dove la gente soffriva a causa di un grande dolore. E forse l'esperimento più controverso è stato quello di Bill Weiss, che ha affermato di essere stato all'inferno per 23 minuti durante la sua esperienza di premorte, ottenendo un ritorno con dettagli vividi incisi nella sua memoria. Nel suo libro 23 minuti all'inferno, Weiss descrive come fosse entrato in una cella piena di bestie feroci che lo attaccavano senza pietà. Mentre durò la sua terrificante esperienza, udì anche grida che provenivano dalle pareti di tutto ciò che lo circondava e che erano di persone che venivano torturate in modo simile. Quando tornò in vita erano già passati 23 minuti. Le persone che credono di essere andate davvero all'inferno durante un'esperienza di premorte dicono di aver provato sentimenti intensamente dolorosi. Un'esperienza di premorte infernale contiene paura estrema panico, rabbia e può anche contenere visioni di creature demoniache. In altre occasioni le persone si ritrovano con entità demoniache in un luogo, con urla terrificanti e odore di carne bruciata. Alcuni esperti in materia ritengono che nel momento in cui una persona lascia il suo corpo durante la morte acceda a una frequenza vibrazionale di energia. Tuttavia, Ciò che è in questo luogo non corrisponde per la maggior parte a ciò a cui sono in grado di rispondere. Le vibrazioni più pesanti si avvicinano di più a ciò che la maggior parte delle persone chiama inferno e consiste in pensieri negativi o bassi che risiedono nelle vicinanze delle forme del piano terrestre. È lì che si nascondono i nostri sentimenti più scuri come ossessione, dipendenza, paura, sensi di colpa rabbia, rimorso, autocommiserazione, arroganza, risentimento, eccetera. L'individuo entra in un vuoto senza senso, che a volte include un sentimento di disperazione, 
che la vita come la conosciamo non solo non esiste più, in realtà non è mai esistita ed era solo uno scherzo crudele, un'illusione. L'individuo si sente condannato a trascorrere l'eternità in un vuoto senza senso. Spiega Chris Carter nel suo libro Scienza ed esperienza di premorte come la coscienza sopravvive alla morte. Concludendo che ci credi o no all'inferno, diciamo però che tutto ciò non è solo negativo. Infatti, dopo aver sperimentato una situazione infernale, le persone tornano alla loro vita terrena fortemente motivate a cambiare la loro vita in modo positivo. Queste persone sentono un forte bisogno di cambiare radicalmente il loro vecchio stile di vita. Studi recenti hanno scoperto che questi tipi di esperienze sono strumenti di cambiamento così potenti che molte persone sono costrette a sottoporsi a una terapia psicologica per trovare un modo per affrontare la propria vita. Tu cosa ne pensi? Pensi realmente che dopo la morte possa esistere qualcosa? E che cosa? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e a condividere il video e noi ci risentiamo alla prossima.